안녕하세요. 또치야 마이콜. 또치입니다. 아, 오늘 갑자기 날씨가 엄청 추워졌어요. 와, 진짜 겨울 날씨네. 다들 그 감기 조심하세요. 아, 날씨가 너무 추워가지고 이럴 때는 진짜 감기를 조심해야 될것 같아요. 음. 자, 사연 이야기 에, 해보도록 하겠습니다. 보고사연 넘버원. 지금은 또마시대. 빨라 빨라 미 안녕하세요 또치님 저는 어, 아들 둘을 키우고 있는 애아빠입니다 요즘 또치와 마이콜 영상에 푹 빠져서 어, 못 나오는 시청자이기도 합니다 좋아요 예 감사합니다 어, 제가 겪은 일을 보낼까 말까 고민하다가 이렇게 보냅니다 예 사연 예, 보내주셔서 정말 감사합니다 아, 사연 이야기 해보도록 할게요 사연자는 어, 결혼하기 전에 일밖에 모르는 일개미였단 말이야. 어. 그러다 보니까 주위에서 어, 취미라도 갖고 이렇게 살라고 말을 하기에 사연자도 이렇게 곰곰이 생각해 본게 아, 내가 아, 또 너무 앞만 보고 달렸다. 그런 생각을 하고 그래도 일주일에 한 번쯤은 그래도 한 쉼표를 찍어야지 하는 생각도 들고 친구들이 다들 다 낚시에 빠져 있었거든 다들 낚시를 좋아하기도 하고 그래갖고 자연적으로 사연자도 친구들과 낚시를 해보기로 결정하고 친구들이 주말에 낚시를 함께 사연자도 따라가 봤어 처음에는 뭐가 뭔지 하나도 모르지 이 값을 어떻게 끼인지 어? 뭐 어떻게 하는지 잘 모르잖아 이제 뭐한번두번 번 이렇게 친구들 따라가고 낚시를 가다 본게 뭐또 이거 낚시가 또 생각보다 좀 재밌네? 어? 하고 그것이 그러잖아요. 낚시가 또 자기가 직접 이렇게 딱 잡는 느낌에다가 손에도 탁탁 이렇게 오는 그 느낌. 알죠, 알죠? 이런 거. 그런 손맛에 어, 낚시라는 취미를 갖게 됐어요. 어, 그렇게 세월이 흘러갔고, 어, 어느 날 문득 이제 사연자도 어느 정도의 이제 내배로가 됐어. 어, 내 배로가 돼갖고, 혼자, 아, 따 이제, 아, 내가 한번 밤 낚시나 한번 가볼까, 이런 생각을 해갖고, 사연자가 주말에 밤 낚시를 가기로 결정하고, 어, 이제 준비를 했지. 맨날 친구들하고 같이 가다가, 이번에는 혼자 간다는 생각에, 사연자도 왠지 모르고 막 기분이 막 설레. 설레고 혼자 말이고, 준비하면서 콧노래도 불렀다가, 막 이렇게 하나하나 준비를 끝내고, 이제 사연자가, 잠을 청했어 그렇게 사연자가 잠이 들었고 그날 밤 꿈에서 사연자는 처음 본 낯선 곳이고 주변이 어둡고 멍하니 혼자 그 길에 서 있었던 거예요 주변을 이리저리 훑어보니 산 밑에 작은 집한 채가 보였고 자기도 모르게 그 집으로 한 걸음 한 걸음 걸어가기 시작하네. 근데 그 집을 가려고 하면 은 작은 산길을 따라서 쭉 올라가야지만 그 집에 도착할 수가 있었거든. 근데 어, 그 집에 조금씩 조금씩 가까워질수록 어떤 여자 울음 소리가 들리기 시작하네. 무슨 이유로 그렇게 서글피 웃는지 궁금해한 게 사연자가 그집 앞에 딱 도착해갖고 어, 괜찮으세요? 하고 얘기를 한 거예요. 근데 그 계속 울음소리가 났던 게 갑자기 뚝 끊어지더니 어, 사연자가 또 이런 말을 했어. 지나가다가 울음소리가 들려서 왔어요. 하고 어, 말이 끝나자마자 그 집에서 갑자기 꺼져! 하고 소리가 크게 들리는 거예요. 그렇게 사연자는 너무 놀래가지고 잠에서 깼어. 사연자는 그렇게 잠을 설쳤지. 그 꿈을 꾸고 나서 어, 잠을 한숨도 못 잤어. 다음날 밤낚시를 가기 위해 오후에 바다로 출발을 했어. 그런데 음, 가는 길에 이상이 없던 차가 갑자기 시동이 멈춰서 길가에 멈춘 상황이 생기기도 했단 말이야 
그 차는 신차로 뽑은 지 1년도 안된 차였거든. 그래서 웬만하면 장고장이 안 나잖아요. 어, 그렇게 어, 차에서 내려가지고 본네트를 열고 차 여기저기 이리저리 봐도 딱히 뭐 이상이 있는 게 없어요. 그렇게 이상이 없는 것 같아서 차 본네트를 닫고 다시 운전석 쪽으로 갔어. 차 문을 딱 이렇게 열려고 하는데 갑자기 사연자가 어? 여기 어디서 많이 본것 같은 뭐 그런 생각이 팍 들은 거예요. 그런데 분명 사연자는 이 길이 초행길이거든. 근데 한 번쯤은 왔던 길 같다는 생각이 들어가지고 차에 타려고 하다가 차에 안 타고 길을 여기저기 막 훑어봐서 여기도 봐보고 저기도 암만 생각해도 진짜 많이 왔던 길 같아 근데 문득 어? 이거 어저께 내가 꿈에서 봤던 길하고 너무 비슷한데 하고 생각이 든 거요 그래서 혹시나 꿈에서 봤던 그 집이 보인가 여기저기 또 훑어봤지? 간디 어, 그 집은 보이지는 않았어 에이 그래요 음, 그냥 개꿈일 거야 하고 혼자 웃고 그렇게 다시 차에 타고 어, 다시 이렇게 바다로 향해서 어, 출발을 했지 어찌어찌 하다가 어, 이제 바다에 도착한 사연자는 낚시 준비를 하고 이제 밥을 먹으려고 하는데 모르고 식재료를 안 갖고 와버렸어 그래갖고 어떻게 할까 오다 본께는 근처에 식당이 있던 걸 봤었거든 그래갖고 식당으로 가가지고 음식을 시켰어 종일 배가 고파가지고 어, 밥을 안 먹었거든 그래갖고 허겁지겁 막 먹었지 반찬도 푸짐해갖고 어, 겁나 맛있는 거요 그래갖고 밥에다 이제 밥도 말아갖고 이렇게 이렇게 먹고 있는데 저기서 뭐 식당 주인하고 이제 마을 주인이 하는 얘기를 엿듣게 된 거예요. 며칠 전에 이 동네에 혼자 사는 땡땡 여자가 목을 메고 자살했다는 그런 얘기를 하네. 그 얘기를 들으니까 사연자가 선뜻하잖아. 근데 그 여자는 집에서 허구한 날 우는 소리 때문에 동네에서 매일같이 시끄럽다고 다투곤 했었다네. 근데 그 여자가 무슨 이유로 자살을 했는지 이야기는 듣지 못했어. 밥을 그렇게 다 먹고 어 이제 계산하고 다시 그렇게 낚시를 하러 출발을 했지. 그렇게 사연자는 어 바다에 도착했고 어 사연자가 펼쳐놓은 낚싯대 앞으로 성큼성큼 걸어가가지고 다시 이렇게 낚시를 하고 있었어. 근데 그 전날 밤에 잠도 못 잤었고 밥까지 먹으니까 술술 이제 잠이 와. 와, 안 자려고 하는데 와, 계속 또 잠이 오고 그냥 후 계속 졸게 되네. 그날따라 근데 낚시도 희한하게 고기도 안 잡힌 거예요. 친구들하고 올 때는 자기도 뭐 나름 그래도 좀잘 잡았거든. 근데 그날따라 고기도 한 마리도 안 잡히고 입질도 없고 그러다 보니까 졸려서 잠을 잔 거예요. 근데 그렇게 한참 자고 있었는데 누군가가 사연자 귀에다가 나좀 봐줘 라고 누가 속삭이는 거예요. 너무 놀라가지고 사연자가 벌떡 있났지 있나자마자 주변을 막 여기도 보고 저기도 보고 막다 훑어봤어 그런데 거기는 아무도 없는 거야 그냥 어두컴컴한 사연자 혼자 거기에 덩그러니 있었던 거지 근데 사연자가 문득 생각나는 게 전날 밤 꿈에서 들었던 목소리랑 너무 비슷한 거였지 사연자는 잠깐 잠든 사이 아 꿈을 꿨는갑다 에이, 그래 내가 꿈 꿨는갑다 아무도 없는데 뭐 누가 여기서 그런 소리 했겠냐 하고 그냥 그렇게 다시 또 앉아가지고 낚싯대를 잡고 낚시를 하고 있었어 얼마쯤 시간이 지났을까 또 여전히 고기는 한 마리도 안 잡혀 그리고 뭐 아니 그래 낚싯대만 보고 이렇게 앉아있는데 
사연자 저 옆쪽에서 뭐가 자꾸 움직이는 것 같다고 이렇게 다시 고개를 돌려봐도 아무도 없고 다시 또 고개를 돌려봐서 그런데 자기 멀리서 흰색 물체 같은 좀 사람 같은데 어, 귀신 같은 그런 형체가 보이는 거예요 어 저게 뭐지 하면서 아 설마 저 귀신 아이 세, 이 세상에 귀신이 어딨어 시대가 어느 때인데 하면서 그래도 막 뚜렷하게 계속 보려고 막 이렇게 근데 그것이 갑자기 싹 사라지네 어 뭐지 사연자가 어 내가 잘못 봤나 그러더니 다시 그 형체가 다시 나타나는 거예요 그렇게 나타난 거를 보고 아 이건 귀신이라는 생각이 들어서 너무나도 놀래가지고 소리를 소리를 꽥꽥 지르면서 그 낚시 장비도 모두 다 놔두고 차로 곧장 달려가서 차를 몰고 집으로 돌아왔어 근데 집으로 돌아오는 그 길이 왜 이렇게 길고 무섭고 그런데 자꾸만 뒤에서 막 쫓아오는 것 같아가지고 사연자가 차를 멈춰가지고 막 다시 뒤에 오나 오나 막 쳐다보고 막 그랬었거든. 다음날 사연자는 식당에 찾아가 전날 겪은 이야기를 해줬어 아, 내가 낚시를 하다가 어떤 귀신을 본것 같다고 어, 식당 아주머니한테 이야기를 했고 사연자가 전날 어, 제가 밥을 먹을 때 아주머니하고 이야기한 걸좀 엿들었었다 혹시 그거에 대해서 좀 얘기를 해달라고 막 이렇게 얘기를 했었거든 근데 그 식당 아줌마가 이런 말을 했어 그 여자는 30대 여자였고 
그 마을에 5년 전에 이사를 왔다 해서 남편은 없었고 혼자 살았는데 그 여자의 행동은 늘 이상하다 했어 매일 밤 산에 올라가 뭐 아침이 돼서야 그 산에서 내려오거나 했다 했거든 추후에 알고 보니 그 여자는 산에서 혼자 앉아 기도하는 법을 동네 사람이 봤다고 했어 그 여자가 자살한 이유는 아무도 모르고 그저 미스테리로 남아있다 하셨어 그 사연자는 낚시를 그만뒀고 별탈 없이 뭐 결혼도 하고 행복한 가정을 꾸렸는데 끝으로 사연자가 이런 말을 했어 그 일이 있고 한 2년 정도 지났을 무렵 문득 그때 일이 생각나서 사연자가 그곳을 다시 가서 그 여자의 넋을 달리려고 간단하게 음식을 준비해갖고 거기를 왔다 가네 근데 그 바닷가에서 이렇게 음식을 막 이렇게 준비하고 있는데 어디선가 고맙다는 말이 아주 작지만 엄청 선명하게 들렸다고 했어 자 사연은 여기까지입니다 네, 시청해주셔서 네, 감사합니다 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다 자 이만 물러가도록 하겠습니다